Welcome to Travel Online with us. You will visit this ancient temple through the video. Please remember to subscribe us. Boom, 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 boom. Zhenghuo 这些石雕非常精美
。那么我们现在带大家来看一看这一尊菩萨像，嗯，这叫做道座观音像。为什么叫道座观音呢？呃，因为啊，在中国很多的寺庙里面的佛像，都是朝向南方的哦，坐北朝南。对，而这座观音像呢，它是面朝北方，嗯，是有点不一样，嗯，所以叫道座，它是以壁画和雕塑，呃，形式相结合的这么一种艺术形式，哦，非常唯美。而且这座观音像，它的形体非常的优美端庄，而且它是微笑的面部表情，嗯，非常的好看，被誉为东方美神，嗯，果不其然。你看这么多红色的像条幅一样东西，嗯，你猜他们是什么？嗯、这个应该是代表许愿的吧？呃，过年的时候可以记挂在寺庙里的树上啊，或者是在呃围栏上，呃，表达自己的心意，祝福自己或者家人，呃，平安健康啊。事业有成啊，还有一些其他的愿望，我们可以看一看，上面都有的。其实啊，它也不是说只有过年的时候可以吧、嗯，来到这个千年古寺，都可以来许上自己的一个小心愿。那我们看一看上面有写“事事顺利”。来，你来解释解释什么意思？就是每一件事情都很顺利。对，其实这上面。写的字句呢，都可以用作于我们平时祝福中国的朋友，比如说我祝福您事事顺利，我们也可以祝福您啊，事业学业有成，事业有成，大吉大利，还有恭喜发财。嗯，我们看一看还有什么？这个财运亨通，身体健康。刚才我们看到这些红色布条上有好多四个字的词语，很多都是成语。那么为什么祝福的这种词语我们一般都喜欢用成语呢？因为成语它包含了很多的智慧，是中国古人发明的。我们在祝福别人这种比较正式的时候，都喜欢用成语。他把这很多的意思浓缩到四个字，嗯，然后意境也很美，所以在比如正式的场合，跟长辈祝贺呀，或者是跟朋友来祝贺等等，我们都喜欢用成语。这里啊有一座戒坛啊，在一般的寺庙里是没有戒坛的哦。这里有一座戒坛，就说明这座寺庙它的独特之处，而且它的分量。嗯，中国北方有三大戒坛哦，在北京有一座，对，叫戒台寺，然后五台山有一座，嗯、还有这里戒坛，这里也有一座。
家看到我后面这两棵千年的古槐树了吗？看到了吗？这两棵树的树冠呢是长在一起的，连在一起的。树根呢也是纠缠在一起的。据说这有一个故事，是一个爱情故事。来，我来跟大家讲一讲这个美丽的爱情故事。据说在封建时期啊，我们知道这个不同身份等级的人呢。是不能在一起结婚的。有一个特别有钱的富家小姐，看上了他们家的一个长工，长工也就是在他们家打工的，可以理解为佣人。佣、呃、人，对对对，这个小姐呢，看上了这个佣人，然后他们俩的这个爱情啊，不被所有人祝福。这个小姐她的呃家里人都不同意，然后呢，他们俩就私奔了。私奔到这个地方的时候呢，就被他们家人可能找到了，所以最后是走投无路了。两个人说：“我们在天愿做比翼鸟，在地愿做连理枝。”所以他们两个人就变成了这两棵槐树，长在了一起。据说后来呢，有皇帝呢经过这儿。然后知道这个故事，非常感动，所以也皇帝也有亲笔御赐他们一些名字刚才我们欣赏参观了转轮藏阁，那有高老师帮帮帮我们讲一下，这个什么叫转轮藏阁，是做什么用的呢？转轮藏阁说白了就是一个可以转动的书架。嗯，只不过在这个书架上，在古代的时候存放了很多的，呃，经书。经书，对，没错，经书。呃，古人认为啊，呃，在这个经书呢，它转动一圈就相当于我念了这个佛经，是一样的效果。所以他们将经书放在可以转动的书架上。我身后的这一座。转轮藏阁就是现在中国仅存的唯一一座，呃，可以转动的书架。哇，太神奇了！嗯、它是不是跟西藏的这个转经筒还是对功能是一样的、哦？明白了。而且它是建于宋朝。哇，又是好久远，非常久远啊。
，刚才我们看到了一座全铜制作的千手观音像，它高二十一点三米，哇，好高啊！有多高？几层楼呢？十层楼？我也不知道，数学不好。这好像不关数学的事儿，我们说正事儿。然后呢，它全身是铜制造的铜铸观音像，它是中国呀，这是历史上冶金技术的奇迹，因为它是在什么时候见到的呢？宋代，是在九百七十一年，哇，距今也是啊、哦，好久远啊，多少？不知道